प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो मी विपुल दुटे तुमचे सर्वांचे ऑनलाईन स्कॉलर मॅथ अपकी बार स्कॉलरशिप पार या आपल्या युट्यूब चॅनलवर स्वागत करीत आहे आज आपण चालू करणार आहोत नवीन चॅप्टर ज्याचं नाव आहे प्रॉफिट अँड लॉस म्हणजेच नफा किंवा तोटा त्याची आज आपण फक्त ओळख करू म्हणजे बेसिक कन्सेप्टच मी तुम्हाला शिकवणार आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये ज्या काय दे दोन तीन शब्द आहेत दोन तीन जे काय आहेत म्हणजे कोणतेच खरेदी किंमत विक्री किंमत शेकडा नफा शेकडा तोटा किंवा नफा किंवा फक्त तोटा हे जे काय आहे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे जवळपास सांगायला माहितीचे पण परत एकदा मी रिवाईज करतो पहा ह्याच्यामध्ये पहिला शब्द काय दिला मी दे खरेदी किंमत खरेदी किंमत कशाला म्हणायची एखादी वस्तू ज्या किमतीस घेतो आपण जे दुकानदार कोणता पण एखादा दुकानदार काय करतो एखादी वस्तू ज्या किमतीस घेतो त्याला काय म्हणतात खरेदी किंमत आणि तीच वस्तू ज्या किमतीस तो विकतो ज्या किमतीस ज्या किमतीस वस्तू विकतो त्याला काय म्हणतात विक्री किंमत हे सगळ्यांना माहिती आहे पहा मग आपण सरळ आता ह्याच्यानंतर काय आहे नफा किंवा तोटा बघा नफा कसा काढतो आणि तोटा कसा काढतो ज्या वेळेस खरेदी किमतीपेक्षा विक्री खरेदी किमतीपेक्षा विक्री किंमत ही जास्त जास्त असते त्यावेळेस काय होतो आपल्याला नफा होतो आणि ज्या वेळेस विक्री किमतीपेक्षा खरेदी किंमत जास्त असते त्यावेळेस काय होतो तोटा होतो म्हणजे समजा एखाद्या दुकानदाराने दहा रुपयाला एक पेन खरेदी केला आणि तुम्हाला त्याने पंधरा रुपयाला जर विकला तर त्याला नफा किती होईल मग पाच रुपये होईल पण त्याच दुकानदाराने काय केलं काय केलं दहा रुपयाला पेन खरेदी केला आणि तो तुम्हाला पाच रुपयाला विकला तर त्याला तोटा किती होईल पाच रुपये तोटा होईल बरोबर हे सगळ्यांना माहीत आहे तरी पण मी सांगितलं पहा एक आता ह्याच्यानंतर आपण पाहू काय शेकडा नफा कसा काढायचा आणि शेकडा तोटा कसा काढायचा आता मी तुम्हाला सांगणार आहे एक उदाहरण घेऊन सांगतो पण त्याच्या अगोदर एक नोट सांगतो तुम्हाला कधी पण नोट सांगतो पहा ज्या वेळेस आपण नफा तोटा किंवा शेकडा नफा किंवा शेकडा तोटा काढतो तो कधी कशा कशा काढतो आपण फक्त खरेदी किमतीवरच काढतो म्हणजे खरेदी किमतीवरच नफा आणि तोटा काय करतात आकारतात तो विक्री किमतीवर किंवा विक्री किमतीवर आपण काढत नाही नफा आणि तोटा हा विक्री किंम किमतीवर आपण काढत नाही कशावर काढतो तो खरेदी किमतीवरच काढतो हे कधीही लक्षात ठेवा बरोबर आता तुम्हाला सांगतो मी आता बघा काय शेकडा नफा आणि शेकडा तोट्या सुद्धा काय एकूण नफा आपण एकूण नफा छेद खरेदी किंमत गुंवले शंभर आणि एकूण शेकडा तोटा बरोबर काय एकूण तोटा छेद खरेदी किंमत गुंवले शंभर हा त्याचा सूत्र आहे पण मी तुम्हाला पहिल्यापासून सांगत आलो मी तुम्हाला कोणतंही सूत्र लक्षात ठेवण्यास सांगणार नाही हे काय सूत्र नाही हे सरळ सरळ कॉमन सेन्स आहे शेकडांना नफा कसा काढायचा शेकडा तोटा करा कसा काढायचा हे काय लक्षात ठेवण्याचं ठेवण्यासारखं नाही त्याच्यामुळे बघा एक उदाहरण छोटंसं उदाहरण देऊन तुम्हाला मी समजून सांगतो शेकडा नफा कसा काढायचा आणि शेकडा तोटा कसा काढायचा फक्त याच्यामध्ये एकच लक्षात ठेवायचं ज्यावेळेस आपण शेकडा नफा काढतो शेकडा तोटा काढतो तो कशावर आकारतो आपण फक्त खरेदी किमतीवर आकारतो विक्री किमतीवर आपण नफा किंवा शेकडा नफा किंवा शेकडा तोटा काढत नाही बघा एक उदाहरण सांग सांगतो समजून तुम्हाला छोटंसं एक दुकानदार आहे त्याने काय केलं एक टेबल विकत घेतला एक टेबल आहे बरोबर त्याने एक टेबल विकत घेतला किती रुपयाला विकत घेतला दुकानदाराने म्हणजे त्या दुकानदाराची खरेदी किंमत किती झाली पाचशे रुपये त्याने पाचशे रुपयाला खरेदी केला म्हणजे त्या दुकानदाराची पाचशे रुपये खरेदी किंमत झाली पण त्या दुकानदाराने काय केलं तोच टेबल आपल्याला म्हणजे किंवा ग्राहकाला किती रुपयाला विकला सातशे रुपयाला विकला पाचशे रुपयाला खरेदी केला आणि सातशे रुपयाला विकला हे सरळ सरळ आपल्याला कळतं मग त्याला नफा किती झाला असेल या टेबलच्या व्यवहारामध्ये दोनशे रुपये त्याला नफा झालेला असेल कारण की त्याने पाचशे रुपयाला घेतला आणि सातशे रुपयाला विकला सरळ सरळ त्याला किती रुपये नफा झाला दोनशे रुपये नफा झाला जर आपल्याला त्या दुकानदाराचा शेकडा नफा जर काढायचा असेल हा फक्त काय आला हा फक्त आला आपला नफा आला हा आला फक्त हा काय आला आपला फक्त नफा आला पण आपल्याला त्या दुकानदाराचा शेकडा जर नफा काढायचा असेल शेकडा नफा जर काढायचा असेल तर कसा काढणार आपण बरोबर कसा काढणार पाचशे रुपयाला त्यांनी खरेदी केला सातशे रुपयाला विकला नफा किती झाला दोनशे रुपये त्याला झाला मग अंशाने किती घेतले मी दोनशे रुपये हे सूत्र लक्षात ठेव बघा सूत्राकडे लक्ष द्यायचं नाही सूत्र काय आहे ते विचार कर नका करू त्याचा मग आम्ही अंशाने काय लिहिलं फक्त त्याचा एकूण नफा आहे तो काय लिहिला वरती लिहिला बरोबर खेदस्थानी काय घ्यायचं दोनशे रुपये कशाच्या तुलनेत त्याला नफा झालेला आहे दोनशे रुपये तो नफा झालेला आहे कशाच्या तुलनेत झालेला आहे तो खरेदी किमतीच्या तुलनेत झालेला आहे आणि आम्ही तुम्हाला आता नोट काय सांगितलेली आहे नफा आणि तोटा शेकडा नफा आणि शेकडा तोटा कशा करतो आपण खरेदी किमतीवरच करतो मग शेजस्थानी काय करायची डायरेक्ट खरेदी किंमत किती घ्यायची खरेदी किंमत किती आहे पाचशे रुपये 
आणि कशा म्हणजे काय काढायचं आपल्याला शेकडा नफा म्हणून करायचं गुण म्हणजे शंभर शंभरने डायरेक्ट आहे पाचशेला भाग झाला पाच पाच एक पाच पाच चौक वीस म्हणजेच त्याला काय झालं म्हणजेच त्याला काय झालं शेकडा चाळीस टक्के काय झाला नफा झालेला आहे या टेबलाच्या व्यवहारात त्याला चाळीस टक्के नफा झालेला आहे बघा परत एकदा सांगतो शेकडा नफा कसा काढायचा पाचशे रुपयाला त्याने काय घेतला टेबल विकत घेतला तो सातशे रुपयाला आपल्याला विकला किंवा ग्राहकाला विकला तर याच्यामध्ये त्याला नफा किती झाला दोनशे रुपये नफा झाला तो काय करायचा अंशस्थानी घ्यायचा छेदस्थानी काय घ्यायचं कोणाच्या तुलनेत नफा झालेला आहे दोनशे खरेदी किमतीच्या तुलनेत नफा झालेला आहे म्हणजेच मी ह्याच्याच वर पण सांगितलं तुम्हाला शेकडा नफा आणि शेकडा तोटा कशा काढतात फक्त खरेदी किमतीवर काय काढतात म्हणून खरेदी किंमत काय करायची छेदस्थानी घ्यायची विक्री किंमत छेदस्थानी घ्यायची नाही म्हणजे दोनशे छेद पाचशे म्हणजे शंभर किती आलं शेकडा नफा किती झाला त्याला चाळीस टक्के नफा झालेला आहे आता समजा पहा आता शेकडा तोटा बघा शेकडा तोट्याचं एक उदाहरण सांगतो हाच समजा काय केलं त्या दुकानदाराने हा पाचशे रुपयाचा टेबल आहे त्यांनी खरेदी केला पाचशे रुपये आणि त्याची खरी खकी किती झाली पाचशे रुपये त्यांनी काय केलं मग तो ग्राहकाला किती रुपयाला विकला मी म्हणलं त्याने चारशे रुपयाला तो विकला पाचशे रुपयाला खरेदी केला चारशे चारशे रुपयाला त्याने विकला तर सरळ सरळ करत आहे आपल्याला कळत आहे आपल्याला त्याला शंभर रुपये काय झाला आहे तोटा झालेला आहे हा फक्त काय झाला आहे तोटा झालेला आहे पाचशे रुपयाला घेतला चारशे रुपयाला विकला शंभर रुपये तोटा झालेला आहे पण त्या दुकानदाराला जर आपल्या आपल्याला जर काढायचा असेल शेकडा तोटा किती झालेला आहे तर आपण कसा काढणार तोटा किती झाला त्याला शंभर रुपये ते घेतलं मी अंशस्थानी कशाच्या तुलनेत झाला आहे खरेदी किमतीच्या तुलनेत झाला आहे म्हणजे पाचशे रुपयाच्या तुलनेत त्याला काय झाला आहे तोटा झालेला आहे म्हणून मी छेदस्थानी पाचशे घेतलं गुण म्हणजे शंभर करायचं फक्त काय केलं शंभर करायचं ह्यांचं किती वेळ शंभर पाच म्हणजे पाच दुणे दहा म्हणजे किती आलं याचं वीस टक्के याचाच अर्थ काय त्याला शेकडा तोटा किती झाला त्या टेबलाच्या व्यवहारामध्ये वीस टक्के तोटा झालेला आहे म्हणजे तुम्हाला शेकडा नफा आणि शेकडा तोटा याचं सूत्र लक्षात ठेवण्याची गरज आहे का नाही फक्त एवढंच बघायचं त्या व्यवहारात त्याला काय झालाय नफा झाला का तोटा झालाय जो नफा झाला असेल किंवा तोटा झाला असेल तो काय करायचा अंशस्थानी घ्यायचा कशा कुठे घ्यायचा तो अंशस्थानी घ्यायचा आणि शेकडा नफा आणि शेकडा तोटा आपण कशा काढतो खरेदी किमतीवरच काढतो म्हणून अंश छेदस्थानी काय घ्यायचं खरेदी किंमत घ्यायचं आणि त्याला काय करायचं गुणले शंभर करायचं का करायचं आपण शेकडा नफा काढतो म्हणून त्याला गुणले शंभर करायचं हे झाला तुमचं शेकडा नफा कसा काढायचा आणि शेकडा तोटा कसा काढायचा आहे बघा आता तुमच्या नवनीतच्या पुस्तकामध्ये बरेच त्याने सात ते आठ फॉर्म्युले लिहून दिलेले आहेत पण मी तुम्हाला सुरुवातीला परत एकदा सांगतो आहे इथून पुढे पण सांग सांगत राहणार आहे की तुम्हाला मी एकही फॉर्म्युला लक्षात ठेवण्यासाठी सांगणार नाही उद्यापासून आपण याच्यावरचे गणित सोडवणार आहोत आजच्या व्हिडिओ आजच्या व्हिडिओमध्ये फक्त एवढंच धन्यवाद मित्रांनो थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ बाय बाय